Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Maquiavelo, uno de los pensadores políticos más influyentes de todos los tiempos? Nicolás Maquiavelo es recordado popularmente como un consejero cruel y siniestro que anteponía los intereses del Estado a cualquier consideración de tipo moral. De hecho, según el diccionario, cuando decimos que alguien es maquiavélico, queremos decir que actúa con astucia, doblez y perfidia. ¿Pero realmente merece esa fama? En este vídeo os contaré sus actos y sus palabras y podréis sacar vuestras propias conclusiones. Maquiavelo fue mucho más que un oscuro diplomático sin escrúpulos. Jugó un papel muy importante durante el Renacimiento italiano y con su escrito más famoso, el Tratado sobre Política, titulado El Príncipe, pretendió aportar a los regentes y líderes de la posteridad una serie de consejos basados en lo que él había aprendido tras décadas inmerso en los juegos de poder. Para comprender el pensamiento político de Maquiavelo, es necesario entender primero la época en la que vivió. Durante la primera mitad del siglo XV, casi toda Europa estaba en guerra. Los reinos cristianos españoles batallaban contra los musulmanes para reconquistar la península ibérica. Y en el norte, franceses e ingleses se hallaban enzarzados en la guerra de los 100 años. La actual Italia, en comparación, era una zona bastante tranquila, donde el comercio hacía fluir el dinero y con él florecían las artes y la cultura. Por aquel entonces, Italia estaba dividida en numerosos territorios independientes, de los cuales los más importantes eran cinco. El Ducado de Milán, la Serenísima República de Venecia, la República de Florencia, los Estados Pontificios y el Reino de Nápoles. La historia de Maquiavelo se desarrolla en una de ellas, Florencia. En 1469, Lorenzo de Medici se convirtió en señor de Florencia y llevó la ciudad a su máximo esplendor. Conocido como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos, pertenecía a una rica familia de banqueros. Impulsó el mecenazgo de las artes y en el terreno diplomático financió a los estados italianos más débiles para desinflar así las ambiciones expansionistas de los estados poderosos que siempre ansiaban conquistar territorios para incrementar su poder. Pero tras la muerte de Lorenzo de Medici en 1492, se rompió de nuevo el equilibrio que había mantenido la paz en Italia. Francia e Inglaterra ya no estaban en guerra y en España los reyes católicos acababan de completar la reconquista de la península. Así que las grandes potencias europeas pusieron sus ojos en el atractivo territorio italiano. En 1494, un gran ejército francés se internó en Italia con la intención de llegar hasta Nápoles para reclamar su derecho dinástico sobre aquel reino. De camino, los franceses saqueaban las aldeas y ciudades por las que pasaban. Y cuando llegaron a Florencia, el hijo mayor de Lorenzo de Medici, Pedro, que le había sucedido como gobernante, se rindió sin condiciones ante los invasores para que no destrozaran la ciudad. Ni el pueblo florentino, ni los comerciantes, ni los nobles apoyaban esa decisión y Pedro tuvo que escapar a toda prisa de la ciudad para huir de su furia. El palacio de los Medici fue saqueado y la familia desterrada formalmente. El poder político en Florencia quedó entonces en manos del fraile dominico Girolamo Savonarola, que había criticado duramente a los Medici y denunciaba la corrupción de los poderosos. Una nueva constitución de la ciudad nombró rey de Florencia a Jesucristo, de forma que el religioso instauró en dicho estado una república teocrática. Desde un puritanismo radical prohibió el alcohol, las apuestas, vestirse con ropas indecentes y hasta los cosméticos. El 7 de febrero de 1497, durante el martes de carnaval, tuvo lugar la famosa hoguera de las vanidades. Los seguidores de Sabonarola requisaron por toda la ciudad objetos considerados pecaminosos, como espejos, maquillajes, vestidos, libros que consideraban inmorales como los de Boccaccio y Petrarca, cuadros que mostraran desnudos o temas mitológicos, tableros de ajedrez, instrumentos musicales, y los quemaron en público ya que, según defendían, incitaban a la corrupción. 
Sabonarola también organizó a jóvenes y adolescentes florentinos en brigadas paramilitares para vigilar la ciudad y perseguir a prostitutas y homosexuales. El fraile dominico cometió el error político de denunciar los abusos del clero y enfrentarse al mismísimo papa, el valenciano Alejandro VI, y a su familia, los poderosos Borgia, a los que acusó de corruptos, pecadores e incestuosos. Pagó caro su atrevimiento. En cuanto la situación política y social se lo permitió, Alejandro VI lo excomulgó y terminó ordenando su ejecución por herejía en 1498. Poco después, en 1499, hace su aparición nuestro protagonista, Nicolás Maquiavelo, de 29 años. Hijo del abogado Bernardo Maquiavelo, un amante de la lectura que tenía su casa llena de libros de historia, Nicolás pertenecía a una familia respetada, pero no adinerada. A sus 29 años, como decíamos, Maquiavelo comenzó a trabajar en una oficina pública y luego fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería, el organismo encargado de la diplomacia, los asuntos exteriores y el ejército. Una de las primeras misiones que le encomendaron fue la de analizar el modo de reconquistar Pisa. Aquella ciudad había estado bajo el dominio de Florencia durante un siglo, hasta que en 1494, aprovechando la invasión francesa y la caótica situación política de Florencia, había logrado independizarse. Los puertos de Pisa eran muy importantes para la economía florentina, ya que suponían la puerta al comercio marítimo y Maquiavelo, que había llegado a la conclusión de que tratar de negociar con Pisa la reincorporación a Florencia sería infructuoso, escribió su discurso sobre Pisa, en el que afirmaba que aquella ciudad debía ser tomada por asedio o por hambre o por conquista, yendo a las murallas con artillería. Maquiavelo consideraba que el uso de las armas era algo natural, una herramienta más a la hora de defender los intereses de un estado y que éste debía tener el monopolio de la fuerza. De hecho, en El Príncipe, Maquiavelo afirma que las bases de un estado son las buenas leyes y las buenas armas. Sin embargo, por aquel entonces, Florencia carecía de un ejército propio y dependía militarmente de mercenarios de otros lugares a los que contrataba para las batallas. El 22 de julio de 1499, los mercenarios enviados por Florencia contra Pisa abrieron una brecha en las murallas con su artillería, pero el condottiero Paolo Vitelli, que era quien comandaba a las tropas, no aprovechó la oportunidad de asaltar la ciudad. Pocas semanas después, las lluvias empeoraron los estragos de la malaria y otras enfermedades que aquejaban a sus soldados y Vitelli levantó el sitio el 14 de septiembre sin el permiso de los florentinos. Fue capturado y en el Palazzo Vecchio fue torturado y decapitado por traición, pese a que no había pruebas de que hubiese sido sobornado por los pisanos. Pocos días después de la ejecución, Maquiavelo, en una carta que escribió en nombre de la República de Florencia, respondiendo a las críticas de un canciller de Luca, justificaba su muerte afirmando «Ya sea por no haber querido o por no haber podido, por su culpa han surgido infinidad de males para nuestra empresa y merece infinito castigo». Florencia intentó conquistar Pisa por segunda vez, recurriendo a soldados franceses y suizos, enviados por el rey Luis XII de Francia a cambio de una gran cantidad de dinero. Pero, pese a que las murallas de Pisa aún no se habían reconstruido tras el ataque anterior, los soldados tampoco quisieron entrar en la ciudad. De hecho, quejándose de que Florencia no les pagaba, levantaron el asedio y se marcharon. Las autoridades florentinas enviaron a Maquiavelo a la corte francesa para hacer las paces con aquel poderoso país y, tras meses de negociaciones, logró restablecer las relaciones. Pero de aquellos ataques frustrados contra Pisa, Maquiavelo extrajo dos lecciones. Que no se puede confiar en aquellos que no comparten tus objetivos y que es imposible alcanzar el éxito apoyándote solo en la fuerza de otros. Así llegó a la conclusión de que Florencia necesitaba un ejército propio. En el otoño de 1501, en medio de su ajetreada vida laboral, Maquiavelo sacó tiempo para casarse con Marietta Corsini, 
una mujer de origen humilde y al parecer de carácter vivo, con la que tuvo seis hijos. ¿Fue un matrimonio por amor? Se cree que sí, aunque también se sabe que Maquiavelo tuvo numerosas amantes y que frecuentaba burdeles muy al estilo de sus pares. Una de sus amantes más famosas le llegó en sus últimos años de vida. Fue la joven Bárbara Rafacani Salutati, una célebre cantante a la que dedicó su poema titulado A la Bárbara. Pero regresemos a 1501. Por aquel entonces a Maquiavelo le faltaba poco para conocer a quien se convertiría en su modelo para el gobernante ideal que describe en el príncipe. Un líder con las características de astucia, fuerza y determinación que Maquiavelo consideraba necesarias para dirigir con éxito un estado. Hablamos del capitán general de la iglesia, el hijo del papa Alejandro VI, César Borgia. Repasemos un poco su figura. Nombrado obispo de Pamplona a los 16 años, arzobispo de Valencia a los 19 y cardenal a los 20, César Borgia abandonó la carrera eclesiástica para dirigir las tropas del papado en sustitución de su hermano mayor, Juan, que había sido asesinado misteriosamente. Llegó a un acuerdo de cooperación militar con Luis XII de Francia. El papa apoyó al rey francés para hacerse con el ducado de Milán, y este, a cambio, le proporcionó a César las tropas necesarias para conquistar los territorios de la Romaña. Pero tras instaurar su propio ducado en la Romaña y nombrar como gobernador a uno de sus capitanes, el español Ramiro de Lorca, las ambiciones del joven Borgia no se frenaron ahí. César dirigió parte de su ejército a territorio florentino con intención de imponer impuestos e incluso capturó la ciudad de Arezzo, pero el rey de Francia, su principal aliado, también tenía buena relación con Florencia y le paró los pies a César. No tardó en estallar una revuelta en la recién conquistada Romaña, donde Ramiro de Lorca había intentado pacificar la región imponiendo un régimen de torturas y ejecuciones públicas que le granjeó el odio de la población. Los cabecillas del levantamiento eran algunos de los propios capitanes de César Borgia, quien regresó a la Romaña para acabar con la revuelta. ¿A quién debía apoyar Florencia? Si se mostraban partidarios de los rebeldes, César podría tomar represalias contra ellos e invadirlos. Pero si se ponían del lado de César y era derrotado, ellos también saldrían perjudicados. Los florentinos preferían mantenerse neutrales el máximo tiempo posible para poder ver quién sería el ganador del conflicto antes de tomar partido por un bando. Así que para negociar con César en la localidad de Imola, en la Romaña, y ganar tiempo haciéndole creer que le apoyarían, enviaron a su mejor diplomático. ¿Y quién era? Maquiavelo, por supuesto. Mientras se encontraba en Imola, la astucia y la frialdad con la que César Borgia resolvió la revuelta causó un gran impacto en Maquiavelo. Para calmar a las masas y desligarse de las atrocidades cometidas por el gobernador al que él mismo había nombrado, Ramiro de Lorca, César lo ordenó ejecutar públicamente de manera salvaje. Su cabeza fue clavada en una pica y su cuerpo, partido en dos de arriba abajo, quedó expuesto para que todos lo vieran. Con aquella demostración de crueldad contra quien había sido su brazo derecho, redujo el odio que el pueblo sentía por él y aumentó el miedo que inspiraba, dos aspectos muy valorados por Maquiavelo. En El Príncipe afirma que la mejor forma que tiene un dirigente para proteger la estabilidad de su estado es convertirse en una figura temida, pero no odiada. Pero, ¿es posible ser temido sin ser odiado? Maquiavelo afirma que sí siendo duro pero sin apropiarse nunca de las propiedades, el honor o los méritos de su pueblo. Con la ejecución de Ramiro de Lorca, César Borgia también demostró a ojos de Maquiavelo una cualidad muy importante, la capacidad de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Tras la ejecución de su gobernador, César hizo una oferta de paz a los líderes de la rebelión, antiguos capitanes suyos, y envió las tropas francesas que lo apoyaban de vuelta a Francia. Tal y como había imaginado, 
Los instigadores de la revuelta interpretaron aquel gesto como una prueba de que César no les guardaba rencor y aceptaron su invitación a reunirse con él en la ciudad de Senigallia, en la noche vieja de 1502. Pues bien, César ordenó apresarlos y estrangularlos y sumó así otro punto a ojos de Maquiavelo al demostrar que también era un líder despiadado que no perdonaba la traición, ya que quien traiciona una vez volverá a hacerlo si la ocasión lo requiere. La gran ambición de César Borgia era unificar todo el centro de Italia bajo su mando para crear un país poderoso con el que hacer frente a las grandes potencias europeas como Francia y España. Sin embargo, los sueños de grandeza de César Borgia se truncaron pocos meses después, en el verano de 1503, cuando su padre, el Papa Alejandro VI, falleció. Según algunos historiadores, enfermó de malaria al igual que el propio César y los demás comensales que asistieron a un banquete celebrado el 6 de agosto en la residencia campestre del cardenal Adriano da Cornetto. Según otros, sufrieron los efectos de un veneno que el propio César había preparado para asesinar a los demás invitados y que por el error de uno de los criados también les sirvieron a ellos. Fuese cual fuese la razón, Alejandro VI, de 72 años, falleció, mientras que César Borgia, mucho más joven y fuerte, logró sobrevivir. Con el objetivo de seguir contando con el favor del Vaticano, César ofreció al cardenal Giuliano de la Robere, uno de los principales candidatos a convertirse en el nuevo papa, su apoyo económico y político para lograr los votos necesarios para vestir de púrpura. A cambio, claro está, de que luego estuviera de su parte. El cardenal de la Robere aceptó el trato y se convirtió en papa con la ayuda del joven Borgia. Pero el gran error de César fue subestimar el rencor que puede sentir un hombre. El cardenal de la Robere ya había estado a punto de convertirse en papa una vez. Pero el padre de César, el valenciano Rodrigo Borgia, logró arrebatarle el puesto. Así que cuando de la Robere se convirtió en Julio II, lanzó a sus tropas contra César Borgia. Acorralado y todavía convaleciente, fue apresado y expulsado de Italia para siempre. De regreso a Florencia, Maquiavelo logró que se creara un ejército propio con el que en 1509 la república conquistó Pisa finalmente. Sin embargo, la alegría les iba a durar poco a los florentinos. Francia se hizo con el control de Lombardía y otros territorios del norte de Italia y el Papa Julio II constituyó una liga santa formada por diversos estados, entre ellos España, para luchar contra los franceses. Florencia, el único apoyo de Francia en la península itálica, debía decidir a qué bando apoyaría. Como solían hacer, dudaron durante mucho tiempo lo que preocupaba a Maquiavelo, consciente de que cuando se enfrentan dos grandes potencias y ambas requieren tu apoyo, si intentas permanecer neutral, solo conseguirás el desprecio del vencedor y el rencor del vencido. En su opinión, había que tomar una decisión y escoger un bando. Pero antes de que Florencia tomara partido, como las tropas de la Liga Santa consideraban que Florencia no había roto su antigua alianza con el país galo, la invadió en agosto de 1512. La familia Medici regresó a Florencia y se hizo de nuevo con el control de la ciudad. Maquiavelo, ¿qué pasó con él? Pues que fue destituido. Luego le acusaron de estar involucrado en un golpe de estado contra los Medici y fue encarcelado y torturado. Poco tiempo después, cuando murió Julio II y se nombró como nuevo papa a Giovanni de Medici, uno de los hijos de Lorenzo el Magnífico, con el nombre de León X, la tensión en Florencia se relajó y Maquiavelo fue indultado. Sin embargo, por mucho que lo intentó, nunca jamás pudo volver a la política. Vivió sus últimos años retirado en una finca familiar a las afueras de Florencia, donde comenzó a escribir El Príncipe en 1513, obra que no se publicaría de manera impresa hasta 1532, cinco años después de su muerte. Maquiavelo falleció por una peritonitis aguda a los 58 años de edad. Fue enterrado tras una modesta ceremonia fúnebre en la tumba de su familia, en la Basílica de la Santa Croce. En 1787, la ciudad de Florencia 
hizo construir un monumento en su honor en la propia basílica, que representa a la diplomacia sentada sobre un sarcófago de mármol. En la placa frontal está grabada en latín la frase «Ningún elogio será digno de tal nombre». La forma en que Maquiavelo describía la política en el príncipe como si fuera algo frío y alejado de los valores cristianos causó un gran escándalo en su época. En sus consejos se entrevé la idea general de que los objetivos de los príncipes, como la gloria o la supervivencia de sus estados, pueden justificar el empleo de medios inmorales para lograr esos fines. Para aquellos de vosotros que queráis convertiros en buenos gobernantes a ojos de Maquiavelo, aquí van algunos de sus consejos que aún no hemos mencionado. El buen líder debe mostrar fuerza, pues los súbditos nunca serán fieles a alguien incapaz de protegerlos. Debe ser despiadado con sus enemigos y mostrarse severo consigo mismo y con sus aliados para mantener el orden y la estabilidad. Debe estar rodeado por personas que le profesen admiración y no consentir miradas de desdén o arrogancia de quienes tiene alrededor. Nunca debe mostrarse dubitativo ni indeciso. Debe rodearse de subordinados competentes y para ello debe aprender a juzgar bien el carácter de las personas. También debe asignar a cada subordinado una tarea que se adapte a sus cualidades. Debe recompensar adecuadamente a aquellos que han trabajado duro. Y por último, debe ser lo suficientemente inteligente para escuchar y entender las opiniones de otros, ya que de lo contrario acabará rodeado de aduladores, lo cual es especialmente complicado de evitar, ya que por naturaleza el ser humano prefiere ser alabado antes que el criticado y somos criaturas débiles que caemos ante el menor cumplido. ¿Y vosotros qué pensáis de los consejos de Maquiavelo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.